起了，你这么早啊，蓝总？告诉您个好消息，听女婿的工作有着落了。是吗？我一朋友的公司最近正招人呢，是外企，我已经招呼过了，让你女婿直接去面试吧。哎呦，太好了，真是麻烦你了，蓝总。嗨，你看你又来了，还跟我客气。好，大恩不言谢，改天我请你吃饭啊。好，说好了，就这几天，电联。介绍一工作，明天面试，你好好准备一下。福利挺好的一公司，好好珍惜这个机会。明天我陪你去。真的？我现在还和蔼吗？是我主意呢。刚才这这什么情况啊？差点没吓死我。那说明我跟我爸心有灵犀呗。那你什么态度呀你？我爸好心好意给你找的工作，你这么不耐烦？我不需要，我自己能找好吗？你找那都什么工作呀？你想在迪厅待一辈子啊？你去面试去啊。去。你不去我跟你离婚，你信不信？那我跟你说清楚啊，去归去，但是人家看不上我，你不不能怪我。那人家看不上你是看不上你，不许不努力，听见没有？去吧。二叔，谢谢七。哎，真是天天的。哎呀，我说这个。欢迎你们。今天咱们随便聊聊，问你们几个简单的问题，你们可以轮流回答，然后再简要的解释一下你们的答案。可以。好，刘老师，第一个，这水能喝是吧？当然。来，谢谢啊，行吧。好，第一个问题，当你怀疑你身边的人发烧的时候。你们会怎么做？我会用温度计，因为这是科学。你呢？我也会用温度计，我比较相信数据。你呢？可能我会选择用我的手去摸对方的额头。真的，这是人的第一反应。好
。再问你们第二个问题：当你们在路上发现一个老者被车撞了，你们会怎么做？我会第一时间抢救，因为生命是最宝贵的。你呢？我首先要进行判断，判断一下这个老者是碰瓷儿还是真的被撞了，然后再决定是否施救。啊，你呢？嗯。我可能会用我的手机边拍着视频，然后边救人。为什么呢？毕竟见死不救太不仗义了。可是保护自己也很重要，是吧？好，我想看看你们的手表。嗯，老师。现在手机都这么普及了，还用得着手表吗？好，我看你的资料显示，好像对原来的公司待遇不太满意，是这样吗？对，是的。你好像对你们公司的企业文化也不太满意。啊、哦，是这样的。那么，你到我们……哎，对不起，老师，打断您一下啊，请问您还有问题需要问我吗？暂时没有。哦。那就是说，我现在可以走了。当然，请便吧。哎呀，好，谢谢老师啊。哎。嗯，我就很奇怪啊，那么多人都没出来，怎么就你先出来了呢？我也不知道呀。你也不知道，那人家怎么坐在里面？你两分钟就出来了呢？那可能他们问题多，我问题少呗。问了你几个问题，看看。嗯。那其他人呢？他们还在上面问着呢，我就不知道了。那为什么只问你三个问题呢？他问完我三个问题，他就问下一个了，这很正常啊。那我就问朱康老师，请问没有问题的话，是不是就可以走了呀？啊，你这么问的啊？那老师怎么说的呢？老师什么都没说，他只是看了我一眼。那然后呢？那我就走了呗。然后你就走了，你够潇洒的你。小心小心啊！燕燕，我尽力了。我能做的也就这些了，我托朋友啊，人蓝总费那么大劲给他找这么一次机会，糟蹋了。你说你啊？哎，蓝总，不好意思，不好意思，啊，我都不知道该说什么好了。这孩子真是不争气。你说费这么大劲，要不你看我，要不替他去面试。你说什么呢？我来告诉你啊，就是方家通过面试了。通过面试了？啊，还说呀，对他印象特别深，就想招这种有自信、有活力、别具一格的年轻人。回答问题说很会抓重点，简明扼要。真的假的？真的，吴总还表扬他呢，说有年轻领导者的风范。年轻领导者的风范。方、嗯、家，得好好准备准备啊！下星期吴总让你上班呢。哎哎，真的。哎呦，谢谢谢谢谢谢，樊总，非常感谢。我知道这里面一定有你的情面，我我我都不知道该说什么好了。怎么谢呀、啊？啊？请我吃顿饭得了。没问题啊，必须的，想吃什么都行啊。那我给点贵的了啊。必须的，走吧。啊，现在啊，好，好，好，那个，现在，赶紧带方家回去准备准备。哎哎，方家，好，谢谢呀。没事没事，好好准备就行啊。谢谢蓝总，走吧，嗯。